。好，各位同学，欢迎回到万门大学。上节课呢，我们给大家讲解了多种观点型的文章，然后这一次课呢，我们接着上一节课的内容，我们开始一个新的类型的文章，就是解释类的文章。这一类型的文章呢，在每次考试中大概会遇到，呃，大概会遇到一到两篇。我们看一下这一类文章它的一个典型的结构是什么样的啊？它典型的结构其实就是一上来它会给出一个现象，比如说啊，为什么蝙蝠能够回声定位？然后后面呢给出各种各样的解释。第一种解释，然后给出一种解释以后呢，它会对这种解释做出一个评价，比如它是可行的还是不可行的。然后后面肯可能会陆续的跟着好好多种解释。这个是它的典型的一个结构。这种文章的重点其实在哪儿呢？重点其实就在于我们去把不同的解释能够区分开来，而每一个不同的解释相当于什么呀？相当于是一个不同的观点，对不对？然后呢，同时还有作者对不同解释的一个评价和态度。有的时候作者会明显的倾向于哪一种解释是更加可能的。好，这是它的重点。它的难点其实在哪儿呢？如果是一篇短篇文章的话，可以说现象解释类的短篇文章是短篇文章里面比较简单的一类。因为它结构特别的清楚，给出一个现象，后面罗列了几种解释。而对于长文章来说，它的解释可能充斥着大量的细节，比如说，他会问你为什么龙虾这个左边的螯和右边的螯，它的这个比例是不一样的？有的是左边出现，呃，左边左边的螯是什么样啊？右边的螯是什么样？它有这样一种现象。然后呢，它的一个解释就非常的长，然后里面会充斥大量的细节，会引用各种各样的理论、各个人的观点。那这个时候就成为了现象解释型。文章的难点了，当然这种难点一般情况下是在长文章里面、短文章里面不会有这种难点出现啊。好，这个是现象解释型的文章里面的一些典型的结构。我们下面呢给大家举几个例子来看一下，来看这篇文章啊，这个是比较新的一篇文章，它是最近考试里面出现的。我们来看一下啊 ，Animal live longer when their calorie intake is restricted to two thirds of what is considered normal to for their species。第一句话里面就给出一个现象，对不对？这个动物呢，能够活得更长一些。当它们的卡路里摄入，呃，限制在正常水平的三分之二的时候，也就是说，动物吃的少，它能够活得更长一些。给出这样一个现象。后面继续 ，Animals so restricted are also generally healthier. Most diseases, including cancer, diabetes, and neurodegenerative illness, are forestalled. 这还是一个现象，对不对？呃，吃的少，活得长，同时呢，吃的少能够更加健康一些。大多数的疾病，比如说这些各种各样的疾病，都会被。Full store 都会被预防。那给出这样一个现象以后，看后面的内容。This phenomenon was long attributed to a sl- simple slowing of metabolism. 给出一个普遍的观点，对不对？普遍的观点是什么呢？普遍人类啊、uh, ，attribute to 归因于代谢的减慢 ，metabolism 代谢的一个减慢。那么啊，括号里面的内容啊，强调一下，考试的过程当中，括号里面的内容是需要你去看的啊。那我们看后面。Cells production of energy from fewer molecules. 啊，就是说它这个细胞的啊代谢啊等等。它也就是说它解释了什么 metabolism 这样一个词，对不对？代谢的减慢，这是一种普遍的解释。然后呢，随后就导致 and the consequent reproduction of its toxic byproduct in response to less food， 从而导致了一些有毒的副产品也会相应的减少。那么这样的话，它可能就会更加的健康，对吧？这一种传统的解释，给出这样一种解释以后，我们看后面的内容。In fact, however, 但是 calorie restriction does not slow mammalian metabolism. 立刻举出反例了。他说，卡路里的这个限制并没有减少哺乳动物的 metabolism 代谢。那也就是说，他这个假设是不成立的。他这种解释是错误的。同时呢 ，and in yeast and worms, metabolism is both sped up and altered. 甚至是在一些物种里面，比如说在 yeast， 哎，这些酵母啊 ，worms 就是小虫子，在这些物种里面呢，代谢甚至还会加速，甚至会改变。那这样的话，相当于第一种解释就失败了，对不对？后面呢，我们紧接着下面一种解释。Some scientists now theorize that calorie restriction is a biological stressor that, like natural food scarcity, induces a more complex defensive response. 就是说，有些科学家给出的观点认为，卡路里的限制实际上是一种。生物学上的一个 stressor， 对吧？每种解释啊，大家要找到里面的关键词。比如说，第一种解释，它的关键词就是 slowing of metabolism； 第二种解释呢，它的关键词就是啊，呃， biological stressor， 对不对？生物学上的一种推动力。也就是说，在这种饥饿的状态下，动物可能会进化出一种更为复杂的 defensive response， 防御机制。这样的话呢， which in mammals include changing the cellular defense and repair， 它会有更强的一个。
细胞的一个防御和修复的一个机制。那换句话说，其实就是说，动物那如果吃的少，一直处于一个饥饿的状态，它的身体就变成了另一种机能，对吧？好，这是啊，这篇文章可以看到，它是一个非常典型的一个结构，是什么呢？给出一个现象，后面给出不同的解释。而对于每种解释，我们能够去判断一下。这第一种解释，作者提出明确的反对，对不对？但是第二种解释呢，作者实际上没有给出太多的评价。这是、啊、这样一篇文章。然后大家要注意的是什么呢？就是我们在分析这个文章的时候啊，你再去，比如说你拿到了一篇新的现象解释型的文章，你是要不断通过自己的判断去不断的去找出这篇文章的结构的，不可能说你拿到一篇文章你就已经知道它的结构了啊。所以说是你拿到新的文章的时候，要去根据你以往熟悉的这些文章的结构啊，一点一点的去。看出这个新的文章的结构啊，读的这种类型的文章越多呢，那么你再拿到一篇新的文章的时候，就越容易把它的结构破解出来。好，那我们来看一下这个题目啊，第七题 ，In the passage f u n c t i o n highlighted portion is to 啊，这个黑体字的作用是什么呢？啊，这个黑体字应该指的是啊，啊第二个黑体字啊，第二个黑体字，他说在。酵母和 worms 里面，这个代谢是加速了和改变了。那这个黑体字的作用是什么呢？从文章中的这个作句的作用来看，它应该是举例子来反驳前面的这种解释的，对不对？所以说我们看这题目啊，呃，起到一个去反驳的一个作用。我们看 A 选项 provides specific example of organism whose longevity does not increase in response to the calorie restriction。他说它的寿命没有随着卡路里的减少而延长。这个例子里面并没有说到寿命。没有延长，对不对？它只是说新陈代谢没有变化。然后 B 选项呢 ，illustrate the probable means by which organism p l a c e on the calorie restriction diet compensate for reduction in available food based level。他说去说明一个可能的方法，通过这种方法呢，有机体能够去对，嗯，能够去去 compensate for the reduction， 去补偿食物的一个缺乏。这里面其实并没有提到什么具体的方法，对吧？那么 C 选项。Suggest the me me mechanism that is responsible for prolonging the life. 就是说，有什么样的机制能够延长它的生命？实际上，这个也不是一个反驳的一个意思，对不对？这个题的意思非常的明确，就是句子作用嘛。所以说，我们应该从句子的关系这样一个角度去考察它。那么 D 选项呢 ？Give an example that explains why scientists thinking about the physiological effect of calorie restriction changed. 这个选项是不是有这种改变的意思呀？给出一个例子来说明为什么科学家。对于这个食物啊，对于这个食物限制的生物学的影响，他这想法就改变了。也就是说，为什么科学家开始认为前面这种解释是不正确的了，对吧？所以说这题应该选的是啊 D 选项。你会看到他这个题考的是什么呢？其实就是、啊、对于第一种解释的一个态度，对不对？这也就是我们前面说的，你要区分作者对不同解释的一个态度。好 ，E 选项我们简单看一下啊。Distinguish the different ways that mammalian and non-mammalian metabolism response. Respond to significant reduction. 他说去区分哺乳动物和非哺乳动物对于食物的摄入减少的一个不同的反应啊，这个绝对不是文章中所要说的主要的内容了。好，这个是、啊、这个题目啊，来看下一个题目，这是一个不定向选择题。那这个是呃、啊 uh, about the explanation mentioned in the highlighted text。那这个是他实际上说的是第一种解释，对吧？关于这种解释，第一种解释下列哪个是正确的？那我们来可以看一下 A 选项。There are empirical findings that conflict with the presumption of the explanation. 它是有一些 empirical empirical 就是基于实证的，基于实验研究事关客观事实的，也就是有一些客观事实的发现能够与这样一个解释它的前提相矛盾。这个对不对呢？一种解释它的前提就是动物吃的少了以后，新陈代谢会减慢，对不对？但是后面发现的哺乳动物的这个，我们看一下啊，后面发现的哺乳动物的例子呀。在酵母中的这些例子呀，都直接反对了他这样一个假设，所以说这个题 A 选项是可以的，对吧？那 B 选项呢 ？The explanation predict that the effect of calorie restriction on longevity will be the greatest for the species with the highest rate of metabolism。他说这个选项是什么意思？注意他选项里面出现的这些最高级，一定要考虑清楚文章中有没有出现。他说这个假设预测卡路里的限制的影响将会是最显著的，对于寿命的影响将是最显著的。对于那些代谢率最高的动物来说，文章中没有提到这样一个关系，对不对？没有说代谢率最高，那么卡路里限制的影响也最显著，所以说这个 B 也不对了啊。那么我们看 C 选项呢 ？The explanation predicts that the effect of calorie restriction will be uniformly positive。这个假设、啊、预测说，嗯，卡路里的限制将会是完全是
正面的 ，uniformly positive， 只有好的一面。那这个文章里面其实的确说了卡路里的限制会延长寿命，会阻止一些疾病，但是没有说它。没有其他的坏处，对不对？所以说这个 C 选项也太绝对了。这样的话呢，这个题只有 A 选项是正确的。好，这是、啊、这篇文章啊，这个现象解释型的文章，这是一篇比较简单的啊。我们下面再来一个例子啊，就是除了这种在阅读文章里面的现象解释型文章以外呢，还有什么呢？就是在逻辑单题里面，每次的考试里面的逻辑单题里面也有一类是让我们去解释这个现象的。来，我们来看一下啊。这种题其实也比较有意思啊，是一次考试中有一个 section 十个阅读题，然后逻辑单题有一个，是吧？就是算在这十个阅读题里面。然后呢，这个逻辑单题里面呢，它还包括这种现象解释的类型。我们来看一下这个题啊。A、uh, spot fisher introduced to Zanner the Zanner a type of perch to bridge his river and a canal in the 1970s。哎，就是说有一些钓鱼者把一种鱼类引入到了。英国的这个河里面，还有运河里面，对吧？这个鱼类叫 Zander。后面 ，because Zander eat large number of small smaller fish, they have had a devastating effect on the native fish population. 这是属于外来物种的入侵，对不对？它会吃很多小鱼，所以说它对于当地的鱼类造成了一个非常严重的影响。后面呢 ，to protect the native fish, a government program removed a significant proportion of Zander from Britain's waterway last year. 啊，但是现在政府为了保护当地的鱼类，他把大量的 z a n n e r removed， 啊，给消灭了，对吧？给消灭了，给去除了。然后呢，注意后面 ，surprisingly， 但是呢，让我们没想到的就是 this year the loss of native fish to z a n n e r has been greater than before。结果今年由于 z a n n e r 造成的当地的鱼类的损失反而比去年还要多，对吧？这样一个现象告诉我们了以后呢，这个题是怎么问的呢？他让我们去找到一种解释，下列哪一个如果正确的话，会帮助我们去解释上面这个现象？为什么 Zener 今年的影响反而更大了，对吧？那跟我们阅读的文章不一样，阅读文章是文章中直接给给出了各种解释，而这个逻辑单题呢是给出了一个现象，让我们自己去找比较合理的解释，对吧？那这种题呢，它跟我们的现象解释型文章是倒过来的，对吧？那这种题的解题的方式，其实上更好的就是。其实你自己可能会想到一些解释，对吧？但是我们想到的解释，一般情况下跟他给出正确答案里面的那个解释是不一样的。所以说我建议大家就直接去看这个选项。那么那原因是什么呢？看哪个选项比较合理 ？A 选项 ，The climate in Britain is very similar to the climate in regions to which they are native。就说英国的气候和 z a n d e r 它这个原生地的气候非常的相似。那这个 A 选项只能说明了 z a n d e r 为什么在英国也能够。生长的很好，但是不能够解释为什么今年 z a n n e r 造成的影响反而更大了，对吧？这个是 A 选项，所以他这个 A 选项就错了。B 呢？他说大部分的被消灭掉的 z a n n e r 属于成年的 ，fully grown，fully grown，and fully grown z a n n e r is large number smaller z a n n e r 同时呢，这种成年的大的 z a n n e r 它会吃掉大量的小的 z a n n e r 那这选项可不可以呢？你看，文章中其实也说了，它会去吃掉很多的小鱼。那么，如果说在去年的时候，大量的 zander 啊，就成年的 zander 吃到了很多小的 zander， 那么这样的话，这些小的 zander 本身就被消灭了，对不对？而今年把很多的 fully grown zander， 啊，消除掉的 zander 全都是 fully grown， 对吧？啊，文章中说消除掉的 zander 全是 fully grown， 这样的话呢，他们就不能够吃掉这些小的了。这样的话，本来呢应该被吃掉的小的，现在就活下来了，对不对？那么这些小的 Zander 长大了以后，还会造成一个比较大的影响，那可能会反而会超过去年成年的 Zander 造成的一个影响。那这样的话呢，这个题选的就是 B 选项，是有可能是正确的，对吧？那我们看后面几个选项 ，C 选项呢 ，Every year a large number of Zander are caught by spot fisher， 就每年都会有这个钓鱼的人啊，这 spot fisher 就就捕鱼达人是吧？每年会有大量的这样的钓鱼者去捕捉大量的 Zander。In British water, 这个选项也是把文章中的事实给陈述了一遍。文章中已经告诉我们了，但是我们现在想去解释的就是为什么抓走了大量的 z a n d e r 结果影响还更大了，对不对？所以说 C 选项也不行。那 D 选项呢 ？Previous government program designed to remove non-native species from Britain's waterway have failed. 这个 D 选项属于什么类型选项？属于经验型的选项，对吧？之前政府的一种尝试去 remove non-native species 这个方法很多都失败了。首先呢，这个选项的问题在于，之前的失败了，不代表这一次也不能成功，对吧？因为这次可能情况很多情况发生了变化，而且他说的是之前的是 remove non-native species 的行动失败了，而我们这个题目里已经说了，他已经成功的 remove 了很多的 fully grown 
啊 ，full leg roll Xander。所以说这个 D 选并没有说清楚这个问题啊。那么 D 也错了。一、e、选项呢 ，Xander are just one of several non-native fish that prey on the other fish found in Britain's waterway。啊，他说他只是啊，当这个非当地物种鱼类中的几个。那几个中的一个，也就是说，除了 Zander 以外，还有其他的非当地物种。这一选项比较具有迷惑性，很多同学可能会想，那么这样的话呢，可能是 Zander 之外的其他的 non-native fish 把当地的鱼类给破坏了，对不对？但是我们看文章中已经说的很清楚了，文章中说的就是由 Zander 造成的损失，对不对？不用考虑 Zander 之外的其他的鱼类，所以说呢，这个 E 选项也有问题。那这样的话，整个看下来就只能是。B 选项了啊，第二个，对吧？这种题呢，它有的时候它难度会比较大一些，因为你看到那个选项，你需要去去进行一个推理啊才好做。好，这个就是比较简单的两篇，呃，这种比较短的两篇现象解释型的文章啊，在这一讲我们先讲到这儿，然后下一讲的时候呢，我们会带着大家讲一篇比较难的、长度比较大的这种现象解释类的文章。好，那我们下一讲再见。